Welcome back sa ating FA page na Free Reviewers Managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel kung saan nandun yung kompletong mga videos natin sa ating Solving Math with Luna Lin. Let's read the problem first. Maria had 168 kilograms of flour. She packed it into 7 over 10 kilogram per packs. Three-fifths of the packs of flour were sold to Tina. Ang tanong, how many packs did Tina buy? At ito ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Unang-una, intindihin natin yung mismong given dito. Nasa given na ang lahat ng flour, ang timbang daw ay 168 kilograms. She packed it into 7 over 10 kilogram per packs. Okay? So, ang gagawin muna natin ay ilang packs ba itong 168 kilograms? Nagets nyo ba? So, kada pack, every, so na din. Every pack, okay, ay 7 over 10 kilogram. So, less than 1 kilo ang kada pack. Now, ngayon, sa stock na 168 kilograms lahat, yung tanong muna, bago natin masagot itong next na tanong, ay kung ilan bang 7 over 10 kilogram itong 168 kilograms. Ilan ang pack na magagawa natin kapag 7 over 10 kilogram kada pack? Anong gagawin natin? Mag-divide tayo. So, bali, ito i-divide natin sa 7 over 10 kilogram para makuha natin kung Ilang ganito ba itong 168? Ngayon, kung sakaling nalilito kayo kung bakit mag-divide tayo, simplihan natin. Halimbawa, example ito. Example, merong 10 kilograms. Kada pack ay 2 kilograms. Now, itanong natin kung ilang pack ang magagawa natin sa 10 kilograms. Anong gagawin natin, di ba? Mag-divide tayo. I-divide natin yan para malaman natin kung ilang packs and that is 5. Okay? Kaya ganun din ang gagawin natin. Nag-divide lang tayo para makuha natin kung ilang packs. Okay? So, yan yung example. Ngayon, mag-divide na tayo. So, sa division, makancel na itong kilogram. By the way, para sa detalye lang, Kilogram divided by yung kilogram per pack. Okay. So, division of fraction, kopyahin nito. Ang division maging multiplication, reciprocal nito, pack over kilogram. Kaya, i-cancel yan siya. Kaya, yung kilogram natin, i-cancel na. So, ang apelyedo dito, pack. Nag-gets nyo yun. Ulitin lang natin sa glit, ha? Lahat ay 168 kilogram. Tapos, dapat nating hati-hatiin yan by 7 over 10 kilogram. Less than 1 kilo ba? Kung halimbawa na lang kada pack ay 1 kilo, walang problema. Lahat ang magagawa nating pack ay 168 kung isang kilo. Ngayon, kung less than naman sa 1 kilo, ibig sabihin more than 168 ito, so, i-divide muna natin para makuha natin yung exact. Kopyahin si 168 kasi division fraction tayo. Ang division maging multiplication, reciprocal nito, 10 over 7. Sa multiplication of fraction, lahat ng whole numbers, automatic may 1 na denominator ito. So, numerator to numerator, 106, 168, tapos dagdagan ng isang 0, denominator, that is 7. So, i-divide na natin yan, 168. 1,680 divided by 7, and this is 240. 240 yung packs. Now, ngayon, ibigay ko sa inyo kung saan yung pinakasimpleng pag-solve nito. Merong minsan nag-comment, ma'am, bakit mo ibibigay pa lahat ng mga solusyon? Nakakalito tuloy. So, kung saan lang kayo hiyang, yun yung 
pag multiply natin kung okay na yon sa inyo, pero meron namang pasimple. 168 divided by 7, and this is 24. So 24 times 10, 240. So mas madali ito para sa akin. Depende na lang sa inyo kung saan sa dalawa ang mas nadalian kayong mag-multiply. Next, three-fifths of the packs of flour were sold to Tina. Three-fifths daw nito. So three-fifths of 240. Yung tanong, how many packs did Tina buy? So three-fifths. Ang of multiplication. Now, pwede pa rin ganito 3 times 240 bago mag-divide ng 5. Otherwise, ganito, 240 divided by 5 and this is 48. 48 times 3, 144. Kaya ang sagot dito ay itong letter A, 144. Ma'am, masyado namang mahaba yung solusyon mo, ma'am. Kung naintindihan nyo yung ginawa natin, maintindihan nyo ang gagawin natin ngayon para hindi masyadong mahaba. So, i-multiply na natin siya sa reciprocal sa 7 over 10 which is 10 over 7 at ito ay i-multiply natin sa 3 fifth. Ito ay pwede naman natin i-divide na ngayon. So, 168 divided by 7, this is 24 para hindi malaki yung mga numbers natin. Ito namang si 10, ma-divide naman ng 5, which is equal to 2. So, ito lang yung i-multiply natin. 24 times 2 times 3, and this is equal to 144. And by the way, itong shortcut na ito ay magagawa nyo lang kung naintindihan nyo yung solution number 1. Thank you for watching and all I hope na meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.